ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பரிமலா கிச்சன் நான் உங்கள் பிரியா பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ரோட்டு கடை சால்னா எப்படி செய்யலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றத நம்ம பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் மெலிசா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லி இதழ்கள் எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது ஆறு பச்சை மிளகா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ரெண்டு தக்காளியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது ஒரு உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி பீசஸாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துருக்கேங்க மூணு பத தேங்காவை திருகி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசாவை தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா கசகசா ஊற வச்சு தான் சேர்த்துக்கணும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு பிரியாணி அலை லவங்கம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஏலக்காய் அடுத்தது பட்டை ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் எடுத்திருக்காங்க இப்ப நம்ம பேஸ் வந்து ரெடி பண்ண போறோம் அதுக்கு முதல்ல ஒரு சட்டியில கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற ஸ்பைசஸ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுல சேர்த்துக்கலாங்க முதல்ல ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு பட்டை பிரியாணி இலை ஏலக்காய் லவங்கம் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு ஸ்லோவில் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க சின்ன வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு வதங்குதோ அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த சால்னா டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துருந்தோம் அதையும் சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இதழ்கள் சேர்த்துக்கலாங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு திருகுன தேங்காவை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு வதங்கிடுச்சு தேங்காய் வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஊற வச்ச கசகசாவை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கசகசா வந்து ஊறி இருக்கணும் ஸோ அதனால கசகசாவை ஊற வச்ச பிறகு நீங்க வந்து வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா மெசியும் இப்ப நம்ம சேர்த்த எல்லா இன்கிரீடியன்ஸுமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சத ஜார்ல சேர்த்துக்கலாம் ஜார்ல சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சாச்சு நல்லா மெழுகா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு மண் சட்டியில கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்து ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சிருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி இதழ்கள் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எண்ணெயில நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒழு தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது வந்து நம்ம வந்து வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வதங்கணும் அப்படின்றது கிடையாது இது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அடுத்தது ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சிருந்த உருளைக்கிழங்கு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்ததும் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நம்ம வேக வைக்க போறோம் இந்த உருளைக்கிழங்குக்கு பதிலாக நீங்க வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாங்க நம்ம இந்த அரைச்ச இந்த பேஸையும் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் அரைச்ச பேஸை சேர்த்துட்டு அந்த மசாலாலாம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அந்த உருளைக்கிழங்குலாம் நல்லா வேகணும் அதனால உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வைக்க போறோம் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்ப நம்ம லாஸ்ட் பினிஷிங்ல ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் வந்து எடுத்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த தேங்காய் பாலை அப்படியே அதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் போதுங்க ரொம்ப கொதிக்கணும்னு அவசியம் வேண்டாம் தேங்காய் பாலை சேர்த்துட்டு மூணு நிமிஷம் கழித்து கேஸை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சூப்பரான அருமையான ரோட்டுக்கடை சால்னா நம்ம இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெசிபி வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னு சொல்கிறேன்னா நம்ம வந்து பரோட்டாக்கு ஏற்ற சூப்பரான சைடிஷ் பார்த்திங்கன்னா சால்னா தான் இப்போ பார்த்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல
Thank you. Thank you for watching this video. In the next video, I will see you in the next video. Until then, thank you. See you. Tata. Bye bye.